Bienvenue à toi l'ami et aujourd'hui je vais te présenter mon top 3 sur les jeux cubiques comme Minecraft à essayer à tout prix. On va donc commencer par le moins ouf des 3 et ensuite on finira par le meilleur. Allez, c'est parti En troisième position, on retrouve Survival Craft 2 qui est tout simplement comme Minecraft mais avec d'autres options plutôt sympathiques. Vous pouvez faire des meubles artisanaux sur mesure, désactiver des créatures magiques, tomber malade, attraper la grippe, mourir d'hypothermie, etc. Vous avez aussi un mode de jeu extrême où vous n'aurez qu'une seule vie. Vous mourrez, c'est la fin de la partie. Vous pouvez jouer seul ou jusqu'à 4 joueurs. Vous pouvez même partager votre écran grâce à un système qui vous sera proposé. Vous trouverez des couleurs graphiques amusantes et divers paramètres à explorer au niveau de vos goûts. Le jeu est payant mais il reste à un prix très abordable, il est seulement à 3,99€. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à le télécharger. En seconde place, on va retrouver Block Story. Si tu aimes chevaucher les dragons mais aussi d'autres créatures volantes, ce jeu est fait pour toi. Tu pourras profiter de multiples paysages et construire ce que tu veux tout en restant dans un rôle passionnant. Tu pourras accomplir des quêtes pour conquérir divers biomes et devenir le plus fort de tous les guerriers. Tout comme Minecraft, tu pourras améliorer tes armes et créer des artefacts pour invoquer des monstres de toutes sortes et bien plus. Le jeu permet de jouer en mode solo ou en mode multijoueur sur divers serveurs. Ce jeu est donc disponible sur PC au prix de seulement 2,20€, donc si t'as aimé le résumé, surtout n'hésite pas à le télécharger. Et pour finir, le premier de ce classement, c'est Hytel qui est disponible en bêta car c'est un jeu tout neuf et il est l'un des jeux les plus attendus pour les fans de RPG et de sandbox. Ce jeu propose son propre univers et son propre gameplay ainsi qu'une large variété d'animaux, de monstres et de ressources. Le jeu permet de jouer en mode solo ou en multijoueur. Hytels a aussi trois modes de jeu dispo, le mode aventure, mini-jeu et création. Donc ça sera à toi d'essayer les différents modes afin de savoir ce qui te plaît le mieux. Afin de te donner un petit descriptif, le mode aventure sera un mode scénarisé dans un monde fantastique à l'époque moyenâgeuse, que tu sois en mode solo ou en multijoueur. Pour le mode mini-jeu, ça sera seulement disponible sur les serveurs multijoueurs. Et pour le mode création, comme tu l'auras compris, ça te permettra de modifier le monde où tu es, un peu comme le mode créatif de Minecraft. Donc voilà, si tu as envie de jouer à ce jeu, il est actuellement disponible en bêta. Il n'y a pas encore de prix affiché, donc je ne peux pas te dire à combien il sera plus tard. Mais voilà, tu peux le télécharger en mode bêta. Voilà, on arrive vers la fin de la vidéo, mon ami. N'hésite pas à mettre un like si tu as apprécié ce top 3. Et n'hésite pas à t'abonner pour suivre une prochaine vidéo. Aussi, si tu veux que je parle d'un jeu en particulier, n'hésite pas à me mettre dans l'espace commentaire et je verrai si je peux faire une vidéo dessus. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao